ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு தோழிகளின் சமையல் இன் அமெரிக்கா இன்றைக்கி நம்ம நம்ம சேனலில் நல்ல சூப்பரான ஒரு அட்டகாசமான ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் ஒரு ஃபிஷ் பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் ரெண்டு கப் அளவு பாஸ்மதி ரைஸை ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து ஒரு பட்டை ஒரு கிராம்பு ஒரு பேலீஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் கொஞ்சம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அந்த ரைஸ் வந்து குக் ஆகணும் அந்தளவுக்கு குக் பண்ணி நம்ம வடித்து எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா உதிரி உதிரியாக இருக்கணும் இதுக்கு நான் வந்து திலாப்பியா ஃபிஷ் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து நம்ம ஊரில் நார்மலாக கிடைக்கிற ஃப்ரை பண்ணுற ஃபிஷ் என்ன வேணால் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதை வந்து நான் குட்டி குட்டி பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் இதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு மிளகாய் தூள் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து கொஞ்சம் காரமாக இருக்கிறதுனால நான் கம்மியாக தான் எடுத்திருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து இந்த ஃபிஷ்ஷுக்கு மட்டும் தேவையான உப்பை நான் சேர்த்துருக்கேன் இதில் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் அவ்வளோதான் இது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் நான் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இது வந்து நான் முள் இல்லாத ஃபிஷ்ன்றதுனால இந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம ஊரில் கிடைக்கிற முள் இருக்கிற ஃபிஷ்ஷுனா நீங்கள் வந்து நார்மலாக ஃப்ரை பண்ணும்போது என்ன மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணுவீங்களோ அந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு நம்ம ரைஸை வடித்து எடுத்துக்கிட்டோம் அடுத்து தான் இந்த ஃபிஷ்ஷெல்லாம் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கிரேவி பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறோம் இப்போ இந்த ஃபிஷ்ஷும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா ஃபுல்லாக குக் ஆகணுன்றது தேவையில்லை ஒரு செவன்ட்டி டு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் இது குக் ஆனால் போதும் நமக்கு நம்ம திருப்பி தம் போடும்போது அது கொஞ்சம் இன்னும் அதுலேயே கொஞ்சம் வெந்துடும் இப்போ நான் எல்லாத்தையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு காமிக்கிறேன் இப்போ எல்லா ஃபிஷ்ஷையும் நான் இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம கிரேவி பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்க்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு ரெண்டரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் எடுத்துருக்கேன் ரெண்டு பட்டை நாலு கிராம்பு ரெண்டு பேலீப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை நீளமாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் மூணு பச்சை மிளகா அப்புறம் வந்து ரெண்டு தக்காளி அது குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் உப்பு தேவையான அளவு அரை கப்பு தயிர் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம கிரேவி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணோம்ல அதே எண்ணெயில் தான் நம்ம இந்த கிரேவியை தாளிக்க போகிறோம் இப்போ எண்ணெய் ஆல்ரெடி காஞ்சிருக்கனால இதில் சோம்பு பட்டை கிராம்பு அந்த ஏலக்காய் இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல அதையும் சேர்த்துக்கிட்டேன் இப்போ இதில் கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் எடுத்து வச்சுருக்க மூணு பச்சை மிளகாவையும் சேர்த்து நம்ம நல்லா வதக்கலாம் இந்த வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த இஞ்சி பூண்டு வாசம்லாம் கொஞ்சம் போகணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கிடுச்சு நம்ம தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த தக்காளி வந்து லைட்டாக வதங்கணும் நம்ம அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ தக்காளி வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இந்த மிளகாய் தூள் மல்லித்தூளை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் கிரேவிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறோம் ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ரைஸுக்கு போட்டோம் ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணும்போது தனியாக உப்பு சேர்த்துருக்கோம் ஸோ கிரேவிக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதை மட்டும் நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ இது கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் நான் அதுக்கப்புறமா காமிக்கிறேன் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் கொத்தமல்லி புதினா இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது நல்லா வதங்கிடுச்சு எண்ணெயெல்லாம் வெளியில் வந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அரை கப் தயிரை சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ ஃப்ளேம் வந்து கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேமாக வச்சுக்கலாம் இதில் நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை கொஞ்சம் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கிரேவி கொஞ்சம் நல்லா கொதித்து எண்ணெயெல்லாம் கொஞ்சம் வெளியில் வந்து ரெடி ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் நான் காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் கிரேவி நமக்கு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நல்ல எண்ணெயெல்லாம் வெளியில் வந்து பார்க்கவே எவ்வளோ அழகாக இருக்குது இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க ஃபிஷ்ஷை இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் இருந்தால் போதும்
இப்போ நமக்கு கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம ஆல்ரெடி ரைஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம எப்படி தம் போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு ஓவனை த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்டுக்கு ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஓவனில் தம் போடுறதுனால ட்ரேலையே லேயர் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் இதே மாதிரி குக்கர்லேயே பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க கிரேவியை தான் ஃபஸ்ட்டு போட போகிறோம் அதுக்கு மேலே ரைஸு அதுக்கப்புறம் திருப்பி கிரேவி திருப்பி ரைஸு இந்த மாதிரி தான் நம்ம லேயர் பண்ண போகிறோம் நம்ம இது மாதிரி கிரேவியை போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம வச்சுருக்க ரைஸில் வந்து ஒரு பாதி ரைஸை வந்து இது மேலே போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி உதிரியாக உதித்து விடணும் நீங்கள் குக்கரில் பண்ணாலும் இதே மாதிரியே பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த ரைஸ்க்கு மேலே நம்ம மிச்சருக்க கிரேவி எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ரைஸ் கிரேவி எல்லாத்தையுமே போட்டாச்சு இதில் நான் ஃப்ரைட் ஆனியன் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் வந்து ஃப்ரைட் ஆனியன் கடையில் வாங்கினாலும் சரி இல்லாட்டி நம்ம ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணோம்ல அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நீளமாக நறுக்கி நல்லா அதில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதில் கொஞ்சம் ஆரஞ்சு ஃபுட் கலர் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க இல்லாட்டி ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க இதில் வந்து நீங்கள் கொத்தமல்லி இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதே மாதிரி நீங்கள் குக்கரில் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் குக்கரை மூடி வச்சுட்டு வெயிட் போட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து ஹையில் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபுல் சிம்மில் வச்சு ஆஃப் பண்ணிடுங்க இப்போ இதை ஃபாயில் போட்டு கவர் பண்ணிவிட்டு அவனில் உள்ளே வச்சுட்டேன் இதில் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டைம் செட் பண்ண போகிறேன் இப்போ நம்ம இது ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ நமக்கு பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இதை கொஞ்சம் நான் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நமக்கு சூப்பரான பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு பார்க்கவே எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இதில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டிருந்தால் இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும் டேஸ்ட்டும் அட்டகாசமாக இருந்தது நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காம பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க அப்போதான் நாங்கள் போடுற வீடியோவோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் நன்றி வணக்கம்